。Bonjour! 皆様いかがお過ごしでしょうかこのチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。かつての日本の随筆や小説、しかもパリやフランスにちなんだ名文の朗読を風景と共にお届けするシリーズ。耳だけでお楽しみいただくこともできますし、ただいま現在のパリの風景と一緒にのんびりと味わっていただくのも良いのではないかと思います。今回ご紹介するのは、芥川龍之介の舞踏会です。これは大正8年、1919年12月に書かれたもので芥川龍之介27歳の時の作品です舞台は六名館開国して間もない日本が外国との社交の場として建設したもので六名館外交などという言葉もありますね1940年に取り壊されてしまったようなのでどんなものだったのか今では想像するしかありませんが東京千代田区内幸町現在の帝国ホテルの隣にあったそうですさてこの作品にふさわしい風景とはと思いを巡らせた時浮かんだのはパリ・コンコルド広場にあるオテルドラマリーヌです2021年に開館したベルサイユ宮殿並みの素晴らしい内装が施された邸宅博物館ですかつては王家の調度品の展示場であったりその後は海軍省として使われ大広間では歴史に残るような舞踏会が繰り広げられたという建物です動画はそこで以前に撮影していたもので構成しています加えて2014年にベルサイユ宮殿のトリアノンを舞台に日仏友好の証として見事な菊の展示が行われたのですがその時の写真もご紹介していますでは読みますね舞踏会芥川龍之介明治19年11月3日の夜であった当時17歳だった坊家の霊場明子は頭のはげた父親と一緒に今夜の舞踏会が催さるべき六名館の階段を登っていった。明るいガスの光に照らされた、幅の広い階段の両側には、ほとんど人工に近い、大輪の菊の花が、三重の間垣を作っていた。菊は、一番奥のが薄紅に、中ほどのが濃い黄色、一番前のが、真っ白な花びらを房のごとく乱しているのであった。そうしてその菊の間垣の尽きるあたり、階段の上の舞踏室からはもう陽気な還元楽の音が抑え難い幸福の吐息のように休みなく溢れてくるのであった。アキコは、つとに、フランス語と舞踏との教育を受けていた。が、正式の舞踏会に臨むのは、今夜がまだ生まれて初めてであった。だから彼女は、馬車の中でも、折り折り話しかける父親に、上の空の返事ばかり与えていた。それほど、彼女の胸の中には、愉快なる不安とでも形容すべき、一種の落ち着かない心持ちが根を張っていたのであった。彼女は馬車が六名館の前に止まるまで、何度苛立たしい目を上げて、窓の外に流れてゆく東京の街の
乏しい灯火を見つめたことだか知れなかった。が、六名画の中へ入ると、間もなく彼女はその不安を忘れるような事件に遭遇した。というのは、階段のちょうど中ほどまで行きかかったとき、二人は一足先に登っていく信濃大観に追いついた。すると大観は、肥満した体を開いて二人を先へ通らせながら呆れたような視線を秋子へ投げた。ういういしいバラ色の舞踏服、品よく首へかけた水色のリボン、それから濃い髪に匂っているたった一輪のバラの花。実際、その世の秋子の姿は、この長い弁髪を垂れた品の大観の目を驚かすべく、開花の日本の少女の美を遺憾なく備えていたのであった。と思うと、また階段を急ぎ足に降りてきた若い塩美服の日本人も、途中で二人にすれ違いながら、反射的にちょいと振り返って、やはり呆れたような一別を明子の後ろ姿に浴びせかけたそれからなぜか思いついたように白いネクタイへ手をやってみてまた菊の中を忙しく玄関の方へ降りていった二人が階段を上りきると二階の舞踏室の入り口には半次郎の宝髭を蓄えた主人役の伯爵が教官にいくつかの勲章を帯びて、ルイ十五世式の装いを凝らした年上の伯爵夫人と一緒に応用に客を迎えていた。秋子はこの伯爵でさえ彼女の姿を見た時にはその老快らしい顔のどこかに一瞬間、無邪気な教団の色が巨来したのを見逃さなかった。人の良い明子の父親は、嬉しそうな微笑みを浮かべながら、伯爵とその夫人とへ、手短に娘を紹介した。彼女は、周知と得意とを、変わる変わる味わった。が、そのいとまにも、剣高な伯爵夫人の顔立ちに、一点、下品な気があるのを、感づくだけの余裕があった。舞踏室の中にも至るところに、菊の花が美しく咲き乱れていた。そうしてまた至るところに、相手を待っている夫人たちのレースや、花や、造毛の扇が、爽やかな香水の匂いの中に、音のない波のごとく動いていた。アキコはすぐに父親と別れて、そのきらびやかな夫人たちのある一団と一緒になった。それは皆同じような水色やバラ色の舞踏服を着た。同年配らしい少女であった。彼らは彼女を迎えると小鳥のようにさざめきたって口々に今夜の彼女の姿が美しいことを褒め立てたりした。が彼女がその仲間へ入るや否や見知らないフランスの海軍将校がどこからか静かに歩み寄った。そうして、両腕を垂れたまま、丁寧に日本風の会釈をした。秋子は、かすかながら、血の色が、頬に登ってくるのを意識した。しかし、その会釈が、何を意味するかは、問うまでもなく明らかだった。
。だから彼女は手にしていた扇を預かってもらうべく、隣に立っている水色の舞踏服の霊場を振り返った。と同時に意外にも、そのフランスの海軍将校は、ちらりと頬に微笑の影を浮かべながら、異様なアクサンを帯びた日本語で、はっきりと彼女にこう言った。一緒に踊ってはくださいませんか。間もなく秋子は、そのフランスの海軍将校と、美しく青きダニューブのバルツを踊っていた。相手の将校は、頬の日に焼けた、目鼻立ちの鮮やかな濃い口ひげのある男であった。彼女はその間の軍服の左の肩に長い手袋をはめた手を預くべくあまりに背が低かった。が、離れている海軍将校は巧みに彼女をあしらって軽々と群衆の中を舞い歩いた。そうして時々彼女の耳に愛想の良いフランス語のお世辞さえもささやいた。彼女はその優しい言葉に恥ずかしそうな微笑を報いながら、時々彼らが踊っている舞踏室の周囲へ目を投げた。皇室の御紋章を染め抜いた紫ちりめんの万幕や、爪を張った僧侶が身をうねらせているシナの国旗の下には、花瓶花瓶の菊の花が、あるいは軽快な銀色を、あるいは陰鬱な金色を、人並みの間にちらつかせていた。しかもその人並みは、シャンパーニュのように湧き立ってくる、花々しい、ドイツ還元学の旋律の風にあおられてしばらくも目まぐるしい動揺をやめなかったアッキコはやはり踊っている友達の一人と目を合わすと互いに愉快そうなうなずきを忙しい中に送り合ったがその瞬間にはもう違った踊り手がまるで大きな蛾が狂うようにどこからかそこへ現れていた。しかし、アキコはその間にも、相手のフランスの海軍将校の目が、彼女の一挙一動に注意しているのを知っていた。それは、全くこの日本に慣れない外国人が、いかに彼女の快活な舞踏ぶりに興味があったかを語るものであった。こんな美しい霊場もやはり神と竹との家の中に人形のごとく住んでいるのであろうかそうして細い金属の箸で青い花の書いてある手のひらほどの茶碗から米粒を挟んで食べているのであろうか彼の目の中にはこういう疑問が何度も人懐かしい微笑みとともに往来するようであった。アキコにはそれがおかしくもあれば、同時にまた誇らしくもあった。だから、彼女の華奢なバラ色の踊り靴は、物珍しそうな相手の視線が折々足元へ落ちるたびに、一層身軽く、滑らかな床の上を滑ってゆくのであった。が、やがて相手の将校は、この子猫のような霊場の疲れたらしいのに気がついたと見えて、いたわるように顔を覗き込みながら、もっと続けて踊りましょうか。のめやし。あきこは息を弾ませながら、今度ははっきりとこう答えた。すると、そのフランスの海軍将校は、まだバルツの歩みを続けながら、前後左右に動いているレースや花の波を塗って、壁際の花瓶の菊の方へ、悠々と
彼女を連れて行った。そうして最後の一回転の後、そこにあった椅子の上へ鮮やかに彼女をかけさせると、自分は一旦軍服の胸を張って、それからまた前のようにうやうやしく、日本風の会釈をした。その後、またポルカやマズユルカを踊ってから、アキコはこのフランスの海軍将校と腕を組んで、白と木と薄紅と、三重の菊の間垣の間を、開花の広い部屋へ降りていった。ここには、塩尾服や白い肩が、しっきりなく、巨来する中に、銀や、ガラスの食器類に覆われたいくつかの食卓が、あるいは肉と小炉との山を盛り上げたり、あるいはサンドイッチとアイスクリームの塔をそば立てたり、あるいはまたザクロとイチジクとの三角塔を気づいたりしていた。ことに、菊の花が埋め残した部屋の一方の壁上には、巧みな人工のブドウツルが、青々と絡みついている美しい金色の格子があった。そうしてそのブドウの葉の間には蜂の巣のようなブドウの房がルイルイと紫に下がっていた。アキコはその金色の格子の前に頭のはげた彼女の父親が同年配の紳士と並んで葉巻を加えているのにあった。父親は、アキコの姿を見ると、満足そうに、ちょいとうなずいたが、それぎり、連れの方を向いて、また葉巻をくゆらせ始めた。フランスの海軍将校は、アキコと食卓の一つへ行って、一緒にアイスクリームのサジを取った。彼女は、その間も、相手の目が、折り折り彼女の手や髪や水色のリボンをかけた首へ注がれているのに気がついた。それは無論彼女にとって不快なことでも何でもなかった。が、ある刹那には女らしい疑いもひらめかずにはいられなかった。そこで黒いビロードの胸に赤い椿の花をつけた。ドイツ人らしい若い女が二人のそばを通った時、彼女はこの疑いをほのめかせるために、こういう簡単な言葉を発明した。西洋の女の方は本当にお美しゅうございますこと。海軍将校はこの言葉を聞くと、思いのほか真面目に首を振った。日本の女の方も美しいです。ことにあなた謎は。そんなことはございませんわ。い,いえ、お世辞ではありません。そのまますぐにパリの舞踏会へも出られます。そうしたら皆が驚くでしょう。和刀の絵の中のお姫様のようですから。アキコはワットを知らなかった。だから、海軍将校の言葉が呼び起こした美しい過去の幻も、このぐらい森の噴水とすがれてゆくバラとの幻も、一瞬の後には名残なく消え失せてしまわなければならなかった。が、人一倍感じの鋭い彼女はアイスクリームのサジを動かしながら、わずかにもう一つ残っている話題にすがることを忘れなかった。私もパリの舞踏会へ参ってみとうございますわ。い,いえ、パリの舞踏会も全くこれと同じことです。海軍将校はこう言いながら、二人の食卓をめぐっている人並みと菊の花とを見回したが、たちまち皮肉な微笑の波が、瞳の底に動いたと思うと、アイスクリームのサジを止めて、
、バリばかりではありません。武道会はどこでも同じことです。と、半ば一人子のように付け加えた。一時間の後、アキコとフランスの海軍将校とは、やはり腕を組んだまま、大勢の日本人や外国人と一緒に、武闘室の外にある星月夜の路台に佇たずんでいた。欄干一つ隔てた路台の向こうには、広い庭園を埋めた針葉樹が、ひっそりと枝をかわし合って、その小杖に点々と、大月上鎮の日を透かしていた。しかも、冷ややかな空気の底には、下の庭園から登ってくる苔の匂いや落ち葉の匂いが、かすかに寂しい秋の呼吸を漂わせているようであった。が、すぐ後ろの舞踏室では、やはりレースや花の波が、十六菊を染め抜いた紫ちりめんの幕の下に休みない動揺を続けていたそうしてまた調子の高い還元楽のつむじ風が相変わらずその人間の海の上へ容赦もなく無知を加えていた無論この路台の上からも絶えず賑やかな話し声や笑い声が良きをゆすっていた。まして、暗い針葉樹の空に美しい花火が上がるときには、ほとんど人どよめきにも近い音が一同の口から漏れたこともあった。その中に交わって立っていた秋子も、そこにいた婚姻の霊場たちとは、さっきから気軽な雑談を交換していた。が、やがて気がついてみると、あのフランスの海軍将校は、アキコに腕を貸したまま、庭園の上の星月夜へ、黙念と目を注いでいた。彼女にはそれがなんとなく、教習でも感じているように見えた。そこでアキコは、彼の顔をそっと下から覗き込んで、お国のことを、思っていらっしゃるのでしょうと、半ば甘えるように尋ねてみた。すると海軍将校は相変わらず微笑を含んだ目で、静かに秋子の方へ振り返った。そして、のんと答える代わりに、子供のように首を振ってみせた。でも何か考えていらっしゃるようでございますわ。なんだか当ててごらんなさい。その時、路台に集っていた人々の間には、またひとしきり、風のようなざわめく音が起こり出した。秋子と海軍将校とは、言い合わせたように話をやめて、庭園の針葉樹を圧している夜空の方へ目をやった。そこにはちょうど赤と青との花火が雲手に闇を弾きながらまさに消えようとするところであった。秋子にはなぜかその花火がほとんど悲しい気を起こさせるほどそれほど美しく思われた。私は花火のことを考えていたのです。我々の美のような花火のことを。しばらくしてフランスの海軍将校は優しく秋子の顔を見下ろしながら教えるような調子でこう言った。大正七年の秋であった。当年の秋子は、鎌倉の別荘へ赴く途中、一面式のある青年の小説家と、偶然記者の中で一緒になった。青年はその時
、阿弥陀の上に、鎌倉の知人へ送るべき、菊の花束を乗せておいた。すると当年の秋子、今の栄一老婦人は、菊の花を見るたびに思い出す話があると言って、詳しく彼に六名館の舞踏会の思い出を話して聞かせた。青年はこの人自身の口からこういう思い出を聞くことに多大の興味を感じずにはいられなかった。その話が終わったとき、青年は栄一老婦人に何気なくこういう質問をした。奥様はそのフランスの青年将校の名をご存知ではございませんかすると、栄一老夫人は思いがけない返事をした。存じておりますとも、ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございました。では、ロッティだったのでございますね。あの、大きく夫人を書いたピエル・ロッティだったのでございますね。青年は愉快な興奮を感じた。が、エイチ老夫人は不思議そうに青年の顔を見ながら何度もこうつぶやくばかりであった。い,いえ、ロッティとおっしゃる方ではございませんよ。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございますよ。いかがでしたでしょうか。フランスの海軍士官、ジュリアン・ウィオーは、ピエル・ロッティの名前で、作家として活躍した人です。つまり、実在の人物ですね。日本には、海軍士官として1885年7月から8月の1ヶ月間長崎に滞在していますその時の日本人妻をモデルにお菊さんを書いていますこの小説は西洋でのジャポニズムの流行を大いに助け後のオペラマダムバタフライ長女夫人や画家のゴッホなどにも影響を与えたようですロティが実際に日本に滞在していたのは真夏のはずですが小説の設定は11月3日で菊を物語の中で象徴的に登場させていますこれはおそらくロティの小説お菊さんにちなんでのことでしょう今は亡き六名館という舞台でどのようなことが繰り広げられていたのか私たちが想像するのはとても難しいですが芥川龍之介の筆にかかるとその光景が色彩を伴って目に浮かんでくるようなのはさすがですねそれにしても私がとっても驚いたのは明子さんの年齢のこと小説家の青年と会話をしている時の明子さんは「舞踏会から32年後」という設定ですので49歳それが「H 老婦人」と書かれているんですよね。49歳の女性を「老婦人」と呼ぶのは今ではありえないことですね。100年経った日本はだいぶ長生きの国になりました最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございましたこの動画を気に入ってくださったらどうぞチャンネル登録そしていいねボタンをお願いしますとても励みになりますまたご感想をコメントとしてお寄せいただけるととても嬉しいですそれではまた次回お会いいたしましょうアビアント